കേരളം ഇതാ എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കുറെ കേട്ട് പഴകിയതാണ് ഒരു വാർത്തയ്ക്കപ്പുറം ഇത് ഒന്നുമല്ലാതാകുന്നു നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ പാകപ്പിഴയാണോ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെടുമങ്ങാട് നടന്ന പെൺകുട്ടിയെ അമ്മ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നുവെന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വിലങ്ങ് തഴിയാകുന്നത് മക്കളാണ് എന്ന കരുതി പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളത് ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നത് പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട് ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളി അമ്മ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് സ്റ്റാറ്റസുകളായും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായ അമ്മ തന്നെ മക്കൾക്ക് കൊല അല്ലെങ്കിൽ മരണ കുഴി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇനി എവിടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതം ഏഴ് വയസ്സുകാരനെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കൊന്ന തള്ളിയത് കേരളത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ഞെട്ടിച്ച് കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലത്ത് നടന്ന സംഭവം ഇതുവരെ ചുരുളഴിയാതെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് നാല് പേജിലുള്ള ഒരു വാർത്തകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വാർത്തകളിലോ ഒക്കെ ഇടം നേടുന്നു അതിന് ശേഷം വരുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങളിലേക്കോ വീണ്ടും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത എവിടേക്കോ മറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തകളിലെയൊക്കെ പാകപ്പിഴകളും ഇത് മറ്റൊരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഇത് മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ക്രൂര മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കൊലയുമൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇതാണോ വേണ്ടത് അതാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നെടുമങ്ങാടെ പെൺകുട്ടി 